শান্তি বর্ষিত হোক আপনাদের সকলের উপর সেই কামনা এবং সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি শাহাদাত আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব যে কারা কিটো ডায়েট করতে পারবেন না বা কাদের কিটো ডায়েট করা উচিত নয় সেই বিষয়টি নিয়ে তো অনেকেই জিজ্ঞেস করেন কিটো ডায়েট তারা করতে পারবেন কিনা বা কিটো ডায়েট কাদের জন্য উপযুক্ত নয় ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে তো সেই জন্যেই আমি আজকে আপনাদেরকে এই বিষয়ে খানিকটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি আজকের এই ভিডিওতে যে তথ্যগুলো দেব তার খানিকটা আমি ডক্টর জেসন ফাঙের একটি উপস্থাপনা থেকে সংগ্রহ করেছি ডক্টর জেসন ফাং ক্যানাডার একজন নেফ্রোলজিস্ট অর্থাৎ কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ এবং তিনি একটি ক্লিনিক পরিচালনা করেন যেখানে তারা ডায়াবেটিক যে রোগী যারা তাদেরকে কিটো ডায়েটের মাধ্যমে কিটো ডায়েট এবং উপোষ এই দুটোকে ব্যবহার করে তারা ডায়াবেটিস রোগের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করছেন এবং এই বিষয়টিতে তারা সাংঘাতিকভাবে সফল তো তো যেই মানুষদের কিটো ডায়েট করা উচিত না তাদের ক্যাটাগরির মধ্যে তিনি প্রথমেই যে যাদের কথা বললেন তারা হচ্ছেন গর্ভবতী মা এবং মা যারা শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছেন এই দুই দলের যেহেতু এই শিশুর ইসের জন্যে দেহের বৃদ্ধির জন্য প্রচুর পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন হয় এবং সেই পুষ্টি উপাদানের সরবরাহ মাতৃ দেহের মাধ্যমেই সম্ভব মাতৃ দেহের মাধ্যমেই হয় তো সেই জন্য মাকে এই সময় বেশি পরিমাণে খেতে হয় খেতে হয় এবং পুষ্টিকর খাবার বরং মানে পুষ্টি সরবরাহ যেন আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি থাকে কম যেন না হয় সেটি করতে হয় আর কিটো ডায়েট বা যদি উপোস কেউ করতে শুরু করে তাহলে ঝুঁকি রয়েছে যে তাদের দেহে যে পরিমাণ চাহিদা সেই চাহিদা মতন বা দুটি দেহের যে পরিমাণ চাহিদা সেই পরিমাণ চাহিদা তারা সরবরাহ করতে পারবেন না তো ফলে বাচ্চা বা মায়ের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে সুতরাং তাদের জন্যে কিটো ডায়েট করতে উনি নিষেধ করছেন তারপরে আরেক দল হচ্ছে যারা শিশু শিশুদের কিটো ডায়েট বা উপোস করার কোনো যুক্তি নেই শিশুদের বারন্ত দেহে পুষ্টি আসলে আরও বরং প্রয়োজন তো এবং সেজন এবং আপনারা দেখে থাকবেন যে শিশু শিশুকে যদি জোর করে ওই সিরিয়াল বা ওই ফর্মুলা ফুড ঠেসে ঠেসে প্রতি দু ঘন্টা অন্তর অন্তর বা ঘন্টা অন্তর অন্তর মায়েরা না খাওয়ান তাহলে তারা বেশ অতিরিক্ত মোটা না হয়ে বেশ সুন্দর বেড়ে ওঠে তো এই সময়ে তাদের কিটো ডায়েট করা বা উপোস করার কোনো যুক্তি কারণ নেই তবে যদি কারো ক্ষেত্রে সাংঘাতিক ওজন বেড়ে গিয়ে থাকে যেটা কিনা মা বাবার ভুলের কারণে হয়ে থাকবে সাধারণত অন্য কোনো অসুখ থাকলে অবশ্য ভিন্ন কথা যদি হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তারা যদি ওই শুধু এই ঠেসে ঠেসে তাদের বাচ্চাদেরকে এই কার্বোহাইড্রেট খাওয়ানো যদি বন্ধ করেন তাহলেই হয়তো সেটি আস্তে আস্তে সেরে যাবে তাদেরকে অন্য খাবার খাওয়ানো প্রোটিন জাতীয় খাবার বা চর্বি জাতীয় খাবার বেশি খাওয়ালে তাদের এই সমস্যা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারবেন তো শিশুদের কথা হলো দ্বিতীয় দল যাদের শিশু বা কিশোর তাদের ক্ষেত্রে কিটো ডায়েট করার কোনো যৌক্তিকতা নেই তৃতীয় যে দলের কথা এটি আমি অন্য উৎস থেকে অবশ্য সংগ্রহ করেছি এটা ডক্টর জেসন ফাঙের কথা নয় সেটি হলো যে যাদের দেহে পুষ্টির অভাব রয়েছে ডক্টর জেসেন ফাঙ অবশ্য পুষ্টির অভাবের কথা উল্লেখ করছিলেন কিন্তু কোনো বিশেষ দলের কথা বা কোনো বিশেষ দলের মানুষের কথা বলছিলেন না যারা এই পুষ্টির অভাবে ভোগে কিন্তু আমি একটা উদাহরণ মনে করতে ভাবতে পারছি তারা হচ্ছেন যেমন যারা নিরামিষ ভোজী যারা ধর্মীয় কারণে অথবা ওই প্রাণীদের বিরুদ্ধে যে অত্যাচার বা নিষ্ঠুরতা তার বিরোধী সেই কারণে অনেকে নিরামিষ ভূতি জীবনযাপন করেন এবং নিরামিষ ভূতিদের এখন একদম পরীক্ষিতভাবে দেখা যাচ্ছে যে নিরামিষ ভূতিদের দেহে মানুষের দেহের জন্য যে পুষ্টি উপাদানগুলো প্রয়োজন সেই পুষ্টি উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ থাকে না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেকে নিরামিষ ভূজি হয়েও তারা জানেন কি করে তাদের দেহে পুষ্টি উপাদান সব সরবরাহ করে রাখতে হবে তারা পারেন কিন্তু অধিকাংশ মানুষই সেটা করতে পারেন না সেই সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নেই ফলে তাদের দেহ এই পুষ্টিহীনতায় ভোগে এখন নিরামিষ ভূজি হয়েও কেউ অতিরিক্ত মোটা হয়ে থাকতে পারেন যদি তিনি দু ঘন্টা অন্তর অন্তর এই ধান গম বা এই জাতীয় জিনিস খান যেটা আমাদের অনেকের অভ্যাস ছিল খাওয়ার যদি সেরকম করেন তাহলে তারা মোটা হয়ে যেতে পারেন অথচ তাদের দেহে পুষ্টির অভাব এই অবস্থাতে তাদের পুষ্টির অভাব পূর্ণ না করে তারপরে তাদেরকে যদি আমরা কিটো ডায়েটের দিকে নিয়ে আসি তাহলে সেখানে ঝুঁকি আছে তো সেই জন্য ডক্টর ফাঙ্ক যেটা প্রিন্সিপালটা বললেন বা মূলমন্ত্র যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে যাদের দেহ সুস্থ তারা 
এবং যাদের ওজন বেশি বা অন্য কোনো মেটাবলিক অসুখ যাদের হচ্ছে হচ্ছে এরকম একটা ভাব তাদের ক্ষেত্রে আমরা কিটো ডায়েট করতে পারি বা যে উপোস করে তাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারি কিন্তু যদি আপনার দেহে ঘাটতি থাকে পুষ্টির তাহলে প্রথমে পুষ্টির ঘাটতিটাকে পূর্ণ করুন তারপরে কিটোর চিন্তা করবেন অথবা উপোসের চিন্তা করবেন তার আগে করবেন না দয়া করে তারপরে আরেকটি দলের মানুষের কথা আমি ভাবতে পারি যাদের কিটো ডায়েট করা উচিত নয় মানে উচিত নয় মানে কি ডাক্তারের সাহায্য ছাড়া করা উচিত নয় বাড়িতে বসে বসে নিজের করা উচিত নয় সেটি হচ্ছে যাদের মেটাবলিক অসুখ রয়েছে সিভিয়ার রকমের আপনার কিডনির গন্ডগোল রয়েছে বা আপনার ডায়াবেটিস রোগ রয়েছে বা আপনার হৃদরোগ রয়েছে এবং খুব বাজে ধরনের অবস্থা যদি এরকম হয় তাহলে আপনাদেরকে কিটো ডায়েট করতে গেলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে বুঝে করতে হবে অনেকেই যারা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত তারা কিটো ডায়েটের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন কিন্তু ডায়াবেটিসটা কেন হয়েছে ডায়াবেটিসে কি খেলে আপনার দেহের মধ্যে কীরকম প্রভাব হয় এই বিষয়গুলোতে তারা পরিষ্কার তাদের জ্ঞান নেই তো তারা সেই পরিষ্কার জ্ঞান ছাড়া যখন নাকি এতে ঝাঁপিয়ে পড়েন তখন দেখা যায় যে তাদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় আপনি ইনসুলিন নিলেন অথচ তারপরে পাঁচ ঘন্টা সাত ঘন্টা দশ ঘন্টা না খেয়ে থাকলেন তাহলে আপনি নিজেকে বিপদের মধ্যে ফেলতে পারেন বা রক্ত থেকে এই চর ইসের এই গ্লুকোজ বা চিনি কমানোর জন্য যে ঔষধগুলো হয় সেরকম কোনো ঔষধ আপনি খেলেন তারপরে একটা দীর্ঘ সময় কোনো খাবার খেলেন না কারণ আপনি তখন উপোস করছেন তাহলে আপনি কিন্তু বিপদের মধ্যে পড়তে পারেন তো যদি এই রকম বিপাকীয় বিপাক সম্পৃক্ত কোনো অসুখ মেটাবলিক ডিজিজ যেগুলোকে বলা হয় সেগুলো যদি আপনাদের কারো থাকে তাহলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ না করে ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট না করে কিটো ডায়েট করার চেষ্টা করবেন না আপনাদের জন্যে সেটা করাটা ঝুঁকিপূর্ণ হবে আপনারা নিজের এই অসুখ সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ যদি শিখতে পারেন কেন হচ্ছে কিভাবে আপনি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এই মূল মন্ত্রগুলি বুঝে গেলে তখন আপনি হয়তো বুঝে বুঝে করতে পারবেন এবং উদাহরণ রয়েছে এরকম এখন হাজার হাজার মানুষ যারা ডায়াবেটিস রোগ থেকে বেরিয়ে এসেছেন এই কিটো ডায়েট করে তারা জানতেন কেন তাদের অসুখটা হয়েছে এবং তারা জানতেন কি করলে এখন দেহে কি হচ্ছে এবং সুতরাং তারা সেটাকে বুঝে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন ফলে ডায়াবেটিস রোগ থেকে বেরিয়ে চলে এসছেন তাদের ডায়াবেটিস রোগ নেই তা আপনিও প্রথমে শিখুন তারপরে করুন কিন্তু না শিখে ঝাপ দিয়ে পড়বেন না বিপদ হতে পারে তো এই ছিল মোটামুটি যে দলগুলোর কথা আমার মাথায় আসছিল যে এদের কিটো ডায়েট করা চট করে করা ঠিক নয় এরা কারো কারো ক্ষেত্রে করা ঠিকই হবে না কারো কারো ক্ষেত্রে আগে দেহকে সুস্থ করে নিয়ে তারপরে করতে হবে এবং কারো কারো ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে করতে হবে চট করে নিজের মতন গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে করা সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না তো যাই হোক আশা করছি আপনাদের মধ্যে কারো যদি কিটো ডায়েট সম্পর্কে এই প্রশ্নটি থেকে থাকে যে কি করে কি করব বা আমার করা ঠিক হবে কি ঠিক হবে না তাহলে এই ভিডিও থেকে আপনারা খানিকটা ধারণা পাবেন যে কোন দিকে যাওয়াটা আপনাদের জন্য উপকারী হবে আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন কানামাসি ডট কম ওয়েবসাইটে যাওয়ার চেষ্টা করলেই আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে পৌঁছে যাবেন এবং তারপরে সেখান থেকে ই করতে পারেন আর সঙ্গে আমি আমার আমি ফেসবুকেতে আমি ঠিকানাটা লিখিয়ে দিই ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস ইয়ার ও ইউ পি এস তারপরে হচ্ছে কেটো পাগলের দল ফেসবুকে আমি এই নামে একটি গ্রুপ পরিচালনা করি কেটো পাগলের দল যদি আপনারা কেউ সেই গ্রুপে এসে যোগদান করেন তাহলেও আমি আপনাদেরকে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেই বিষয়ে আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারবো তো আমার ইউটিউব চ্যানেলে যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে অত্যন্ত খুশি হব আর পরবর্তীতে তাহলে আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়বে সকলে সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন আজকে এখানেই বিদায়